गोदावरी नदीवरती हिंगणी येथे कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा बांधण्यात आला आहे यामध्ये साठवलेलं पाणी हे जायकवाडीला सोडण्यात आलं त्यामुळे आता इथे अत्यल्प पाणी साठा शिल्लक आहे म्हणून या बंधाऱ्याचं पाणी पुन्हा जायकवाडीला सोडू नये अन्यथा सर्वजण जलसमाधी घेऊ असा इशारा पाच गावामधील ग्रामस्थांनी प्रशासनाला दिला आहे गोदावरी नदीवरील मोजणी कोल्हापूर बंधतीच्या बंधाऱ्यामध्ये सध्या साठलेलं पाणी जायकवाडीला सोडल्यास त्यामधनं नागरिकांच्या आणि जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात निर्माण होऊन कायदा आणि सुव्यवस्था स्थिती बिघडली जाईल त्यामुळे सदरचं पाणी न सोडण्यासाठी हिंगणी मुशरतपूर धारणगाव सोनारी कुंभारी येथील शेतकऱ्यांनी दुपारी तहसील कार्यालयाच्या समोर धरणे आंदोलन करून महसूल अव्वल कारकुण जयवंत भांगरे यांना निवेदन दिलं आहे गोदावरी नदीवरील हिंगणी इथे कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा बांधण्यात आला आहे चालू वर्षामध्ये अत्यंत कमी प्रमाणात पर्जन्यमान झाल्यामुळे यंदा या बंधाऱ्यामध्ये जेमतेम पाणी साठा साठलेला होता त्यामध्येच समन्यायी पाणी वाटपाच्या कायद्यानुसार गोदावरी खोऱ्यामधील धरणामधनं दोनशे चौसष्ट टीएमसी पाणी सोडण्यात आलं आहे हे पाणी जलसंपदा आणि पोलीस खात्याच्या संरक्षणामध्ये जायकवाडीमध्ये देण्यात आलं आता या बंधाऱ्यामध्ये जे पाणी शिल्लक राहिलं आहे ते पुन्हा जायकवाडीला सोडा म्हणून मागणी होती त्यामुळे हिंगणी बंधाऱ्याच्या पाण्यावरती अवलंबून असलेल्या मुशरतपूर धारणगाव सोनारी हिंगणी आणि कुंभारी या पाच गावाच्या नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा तसेच जनावरांच्या पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न निर्माण होणार आहे त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्था स्थिती बिघडली जाईल नागरिक रस्त्यावरती उतरतील शासनास तात्काळ पिण्याच्या पाण्याचे टँकर सुरू करावे लागतील शेतकऱ्यांची परिस्थिती देखील गंभीर होऊन जाईल तेव्हा हे पाणी जायकवाडीला सोडल्यास या पाच गावाचे सर्व नागरिक शेतकरी मुलाबाळांसह सामूहिक जलसंबाधी घेतील तेव्हा या सर्वांची जबाबदारी शासनावरती राहील त्यामुळे या निवेदनाची दखल घेऊन हिंगणी बंधाऱ्यामधील पाणी जायकवाडीमध्ये सोडण्यात येऊ नये अशी विनंती या पाच गावामधील ग्रामस्थांनी यावेळी केली आहे यावेळी मोठ्या संख्येनं ग्रामस्थ इथे उपस्थित होते पाणी सोडण्याचं जे घाट घातलेलं आहे याचा आम्ही दारंगाव कुंभारी मुर्शदपूर हिंगणी आणि सोनारी या पाच गावच्या नागरिकांच्या वतीने धिकार करतो प्रशासनाने सर्वप्रथम ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे हिंगणी बंधारा हा गोदावरीवरील प्रायोगिक तत्वावरील सगळ्यात छोटा बंधारा त्याच्यात पन्नास टक्के पाण्याचं हे लिकेज होत असतं दरवर्षी ज्या तुलनेत यावर्षी पन्नास टक्के सुद्धा पाणी या ठिकाणी साचलं नव्हतं आणि आजचा विचार केला तर त्या धरणामध्ये फक्त पंचवीस टक्केच पाणी शिल्लक आहे आणि जर हे पंचवीस टक्के पाणी जर सरकार आमचं तिथून काढून देत असेल तर हे आम्ही काय पाकिस्तानमध्ये राहतो का आणि मराठवाड्यामध्ये जर पाणी त्या लोकांना पिण्याला देण्याचं आमचं दुमत नाहीये पिण्यासाठी पाणी जरूर न्या पण आमची परिस्थिती एकदा प्रशासनाने लक्षात घेतली पाहिजे मी या ठिकाणी सगळ्यांच्या वतीने प्रशासनाला एक इशारा देऊ इच्छितो तुम्ही आमच्या बंधाऱ्याचे एक फाटूक काढून बघा फक्त नाही सगळे आमचे लोक त्याच्यात उड्या टाकून आत्मदहन केलं तर त्या ठिकाणी सर्वशी जबाबदारी तुमची राहील या ठिकाणी मागं जायकवाडीला पाणी जात असताना गोदावरीच्या कडेचे जे सर्व गाव आहे पाच दिवस पूर्णपणे इलेक्ट्रिसिटीची लाईट बंद केली प्रशासनाने त्यावेळेला हाही विचार केला नाही पशुधनाला आणि या लोकांना पिण्यासाठी पाण्याच्या ज्या योजना आहेत सर्वस्वी त्या नदीच्या कडेवर अवलंबून एकदा अन्याय तुम्ही आमच्या करून बसले आम्ही आता इथूनपुढच्या काळामध्ये अन्याय कुठल्याही प्रकारचा सहन करणार नाही एक तर आम्ही त्याच्यात उडे टाकू आणि जे कोणी फाटक काढायला येईल त्याला एक तर फाटकात टाकू याची जबाबदारी प्रशासनाने घ्यावी आणि आमच्याही भावना प्रशासनाने लक्षात घ्यावा आणि आम्हाला न्याय द्यावा ये ये या ठिकाणी मी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो या ठिकाणी आज जरी आपल्याला सगळे पुरुष मंडळी आलेले दिसत असले तर आमचे सगळे बायका पोर हे सगळे पाण्यासाठी व्याकुळ झालेले प्रशासन जर कधी हे फाटक काढायला आले तर आम्ही सगळं पशुधनासह बायका पोरांसह सगळे त्या ठिकाणी आत्मदहन करू हा आमचा तुम्ही इशारा अतिशय तीव्र याच्यात तीव्र भावना आमचा कळकळीचा इशारा लक्षात घ्यावा आणि जर काही घडलं तर जबाबदारी ही सर्वस्वी प्रशासनाची राहील दोन हजार पाचच्या कायद्यामध्ये चुका कुणाच्या झाल्या या शोधण्यात मजा नाही परंतु पर्यायी व्यवस्था एस टी उकली तर टेम्पोने गेलं पाहिजे टेम्पो उकली तर कुणीतरी लिफ्ट देणारं भेटलं पाहिजे अशा पद्धतीनं जसं आपण दैनंदिन जीवनामध्ये वागतो तसं कुठलंही सरकार भविष्यामध्ये या राज्यात आलं देशात आलं तर एस टी उकली तर टेम्पो टेम्पो उकला तर मोटरसायकलवाला नाही मिटलं कुणी बाराच्या पुढे भेटलं तर सायकलवाला तसं पर्यायी बोगदा पाडून जायकवाडीला पाणी द्या आम्हालाही जागवा तुम्ही जर जर ब्रिटिशांनी ज्याच्यासाठी धरणं बांधले त्याचं जर पाणी तुम्ही काढून नेणार असेल तर मी शोकांतिका सांगतो नवीन जनरेशन आमच्या शेतीवर थांबणार नाही आम्हाला कुठंतरी पोटं भरायला जावं लागतील जशी बाहेरची माणसं पूर्वी काही परिस्थिती नाही इथं आली तशी आम्हाला जावं लागेल आणि आम्ही आता फार तोऱ्यात राहता कामं नाही परिस्थितीची जाणीव आपण सगळ्यांनी भविष्यामध्ये सांभाळली पाहिजे कारण सग आपल्या शंकररावजी चव्हाण 
मी नाव का घेतो नीट ऐकून घ्या की मला आठवतं मी शंकरराव चव्हाणांची सभा एकदा ऐकली आणि शुगर लॉबीच्या विरोधात शंकरराव चव्हाण होते मा, माझ्या शेतकरी बांधवांना एक सांगतो कुठल्याही धरणाची कॅचमेंट अशी दोनशे किलोमीटर अंतराची नसते जायकवाडी ते दारणा धरण जायकवाडी ते गंगापूर धरण याची कॅचमेंट जर काढली तर दोनशे किलोमीटरच्या धारी वरून येणारं पाणी जर त्यांच्यासाठी ही कॅचमेंट होऊ शकत नाही ही राजनीती आहे राजकर्त्यांनी बदललेली नीती आहे आणि याचा परिणाम या सर्व माझ्या शेतकरी बांधवांना भोगा भोगावा लागतो मी परत एकदा विनंती करेल पाणी जाऊन द्यायचं नाही शेळपाटासारखं घरात बसायचं नाही हॅलो बारेवर इकडे तिकडे नाही बंधाऱ्याचं पाणी सोडलं मेल होत अगोदर यांना गाडा खाली मग आपण मला आत्ता जगाजग करतो आणि भविष्यामध्ये इतके आत्महत्या साहेब की आज हे पाणी एक चाळीस एक महिन्यामध्ये चाळीस दिवसामध्ये व्हॉट्सअपवर आता सध्या व्हॉट्सअपचं जे आहे सगळं व्हायरल होतं व्हॉट्सअपवर चाळीस दिवसामध्ये अकरा टी एम सी पाणी जायकवाडीमधून खाली सोडलेलं आहे मग त्याच्यावर उपसा असेल त्याच्यावर बिहेरच्या फॅक्टऱ्या असतील त्याच्यावर माजलगावला एकशे तीस किलोमीटर पाणी न्यायचं आहे आणि अशा पद्धतीचं जर सरकारचं धोरण असेल तर माझी या शासनाला विनंती आहे हे नवीन पिढी तुम्हाला माफ करणार नाही आणि आणि आज तुम्हाला मी पुढचं सांगतो एक मिनिट तुम्हाला पुढची एक गोष्ट सांगतो मागील वर्षी हे धरण शंभर टक्के भरलं मूळ या धरणाचा शंभर टीएमसी आहे का काय याचाच फार मोठा वाद आहे मूळ ऍक्च्युली माननीय आमदार दौलतरावजी पवार आमचे मामा आहे त्यांनी याचा शोध घेतला श्रीरामपूर तालुक्याचे ताके म्हणून जे शेतकरी संघटनेचे आहेत त्यांनी या धरणाचं स्टोरेज कॅपॅसिटी बघितली आणि या कॅपॅसिटीमध्ये हे धरण शहात्तर टीएमसीचे आहे शंभर टीएमसीच्या नावाखाली वरून पाणी सोडायचा यांचा धंदा झालेला आहे आणि एक बिअर फॅक्टरीमध्ये एक बिअर समजा किती ऐंशी मिली आता मी काय पिलो नाही त्यानं कोण चालवत कारण मराठवाड्यातल्या लोकांनी त्यांच्या स्वतःच्या जीवनमान जागण्याची पद्धत निवडलेली त्यांना या जायकवाडीच्या पाण्याशी सुद्धा काही घेणं देणं नाही पण औरंगाबाद एम आय डी सी मध्ये ज्या पंचवीस पंचवीस बिअरच्या फॅक्टऱ्या आहेत या पंचवीस बिअरच्या फॅक्टऱ्या सगळ्या एकत्र येऊन हा लढा अतिशय यांनी भाडोत्री माणसं नेमून मंत्रालयामध्ये पुढं त्या आझाद मैदानावर बसणारे जे लोक आहेत ते तिथं मुंबईतल्या लोकांनी सांगितलेले तेच लोक नेहमी तिथं बसलेला असतात आंदोलनासाठी आणि ते भाडोत्री आहेत आणि या ठिकाणचे तुम्ही बघा एकच आमदार तुम्हाला सतत टीव्हीच्या समोर येतात ते बंब हे सुद्धा भाडोत्री मला तुम्हाला सांगतो वाईट वाटल कोपरगावच्या सुद्धा या मारवाडी समाजाच्या लोकांना वाईट वाटल पण ते भाडोत्री आहे तुम्ही त्याचा शोध घ्या आपले लोक त्याचा शोध कोणी घेऊन नाही राहिलेलं कारण मराठवाड्यातल्या जनतेला या जायकवाडीच्या पाण्याशी काहीच घेणं देणं नाही शेतीतल्या लोकांचे सगळेच ऊस तोडायला इकडे येतात कोणी तिथं शेत करायला त्यांना जिकडे पाणी लागत आहे ऊस तोडणार आहे लोकांना द्यायला तिथं फक्त जे काही थोड्याफार लोकांच्या शेतवाड्या आणि औरंगाबाद एम आय डी सी आजही रात्री बाळा आपलं राधाकृष्ण विखे ते टीव्हीवर बोलले की तुम्ही पाणी तिकडे खाली रब्बीचे रोटेशन चालू आहे म्हणे आज कॅनल जायकवाडीचे कॅनल सुटलेले आणि तुम्ही इथं आमचं आम्हाला जे आमचं हक्काचं पाणी आहे जायकवाडी धरणा पे याच्या अधोगर ब्रिटिशांनी हे धरणं बांधून ठेवलेले धारणा आणि गंगापूर तुम्ही कुठं न्याय कुणी केलंय आणि कुणी समयाईक पाणी पाणी वाटपाचे निर्णय घेतलेले कुणी बाबांनो त्याच्यावर आता आमच्या हरिभाऊंनी सांगितलं की लोक कोणी थांबणार नाही बाबांनो ज्यांनी कोणी सहाय्य केले असतील पण त्या काही जनतेवर तुम्ही ते लादू शकत नाही जनतेचे प्रतिनिधी असतील त्यांच्या हातून काही चुका झाल्या असतील पण तुम्ही आमच्या सगळ्या पुढच्या दहा पिढ्यावर काय अन्याय करतात आणि आमच्या हक्काचं जे पाणी आहे तेवढंच आम्हाला ठेवा योगे डोखे चोवीस तास कोपरगाव सब्स्क्राइब करा आम यूट्यूब चैनल वर, बेल आयकन वरती क्लिक करा सर्वतान पहले अपने परिसर बारम्या बढ़ने